Bien, pues aquí volvemos con las costillitas. Que hoy estas las hice sin cebolla. Las anteriores, por ahí van a ver ustedes el video, ya llevaban cebolla y llevaban todo. Pues ahí vamos, amigos, poco a poco, cosándole de la vida. Problemas hay, no, de los problemas no van a dejar de estar. Pero si uno no le echa solución o detalle o acción a los problemas, pues va a ser peor cada vez en la vida. Ahí está tu comida, ¿eh? Pero bueno, aquí vamos. Haciéndoles hay de comer a los chamacos. Trajeron esas costillitas ellos ahorita y pues hay que, hay que disfrutarlas. Yo ahorita comí huevito, frijolitos. Y miren, estamos comida aquí, un pastelito, miren, también trajeron, miren. <risa> Va que no le pusieron letrero, lo que yo les dije. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí vamos, amigos, ahí vamos. Poco a poco. Les decía que yo fui con un psicólogo y me dijo el psicólogo, en el video anterior que corté, que me dice, si tu mal no tiene remedio, pues ya no te me dijo. Uno a veces busca uno el autoengaño. Que te apapachen, que te consienten, que te digan, no te no, mira que tú estás malito y mira que te este, que no, 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 no. Total, échale ganas a la acción de la vida y ya. Claro que cada quien busca, cada quien busca a las personas que ocupan la terapia y la ayuda, miren amigos, cada quien busca. Si tú buscas a alguien que te va a decir de cosas, por eso lo buscas, porque sabes que te va a dar esa persona para arriba. Entonces, pues cada quien busca a su terapeuta en la vida. A mí me dijeron, no se la haga de pedo, cabrón. La loca de la casa nunca la va a poder controlar. Yo dije, no, pues chido, la vieja. Luego lo pensé, la esposa. <risa> y ya cuando me dijo, no, güey, la loca de la casa es tu cerebro. Oh, yo dije, chale, yo he pensado, dije, por la esposa, dije, ¿quién más? Y no, la loca de la casa es el cerebro de uno. El cerebro que a veces se dispara. Se dispara a veces a tenerte bien, en ratos a sentirte culpable, en ratos cuando te hace sentir culpable te sientes de la jodida. Pero miren, por eso Jesucristo dijo, y escrito está, dice, aquel que no se vuelve como niño no entrará en el reino de los cielos. A un niño lo regañas, viene y se arrima y te dice, perdón o sorry, depende de donde estés. Hasta en árabe te dice, lo siento. Y nosotros los grandes, no. Nosotros los grandes guardamos veneno puro, veneno de alta calidad, de 24 quilates. El odio, el resentimiento, la envidia. ¿Cómo, cómo maneja la envidia? La, todo el mundo la manejamos, la envidia. Y porque el vecino trae camionetón o trae carro nuevo, ah, no, anda de narco. No, 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 anda de narco. Pues sí, cabrón, pero no lo ves cuando se va a las 5 o 7 de la mañana a trabajar. Así no te asoman porque estás bien pinche y dormido, bien huevón. Pero ahorita cuando ya lo ves que trae su camionetón, pues anda de narco a huevo. Cuando se anda ya partiendo la jefa, si trabaja en un restaurante, en la al albañilería donde trabaje. Es diferente. Pero bueno. Where do you play, hija? What to play? Uh, you... Not para la carne. Oh. ¿Te lo pongo ahí o no? Entonces, pues ya tengo aquí una carnita. Démelo. Oh, yes, yes. Bien, pues así es, amigos. Usted te doy los cubiertos, cuidado, está caliente. Linda, ¿tú quieres carne? Voy a cortar este video porque no puedo estar así, no me gusta estar así. No quiero un accidente. Bye bye amigos. Cuídense mucho y quédense mucho. Bye bye.